Jørn Sundby. Orienteringsløper Jørn Sundby. Ja. Hva... Hva gjør du her i Larvik? Her bor jeg da. Det er et kjempefint sted å bo. Både her et par år. Jeg har mye familie her på morsida. Og nå også da med samboer og barn her. Så vi har slått oss med her på Veldre, og det er veldig fint. Hvor lenge har du vært med TV 2 og det laget de har? Nei, jeg har vært siden 2010. Før det var jeg på Eurosport, og så ble jeg hentet over til TV 2 da i 2009. 2009-2010, så det er tredje, fjerde år. OL i Sotsi nærmer seg med stormskritt. Du skal være på hopp og kombinert. Hva er utfordringen med den jobben der? Utfordringen, første største utfordringen, er jo det at vi har bare OL. Altså, vi har ikke rettighetene til verdenskøp, sånne ting i forkant. Så vi må på en måte tørretrene tørretrene på bakrommet. Vi får ikke noen ordentlige treningskonkurranser som vi får være til stede på og sånne ting. Så det blir liksom bare å øve for oss selv og så kommer OL med en gang så er det rett opp til eksamen. Så det er utfordringen men det er spennende og det er moro. Du har vært i flere år ildsjel og er viktig brikke både på den norske sesongåpningen og World Cup på Veitingsdagen. Hva har det betydd for deg? Det har vært siden 2000, altså det begynner å bli en tradisjon. Valdres, vi har jo arrangert skiren som du er inne på med sesongåpning, men vi har også hatt orienteringsløp der oppe de siste årene, store orienteringsløp, og komme opp på fjellet og arrangere idrett. Det er noe av det morsomste som finnes, og det er kjempevart. Blir du med på Veikestølens sesongåpning i år? Selvfølgelig, tilbake igjen i november. Da regner jeg med at den store sagmuggheven har blitt masse fin snø i løpet nå, og har fått natursnø i tillegg, så da skal det være ytterligere forhold. Så da er jeg på plass igjen til Veikestølens. Hva har orientering betydd for deg så langt i livet, Jørgen? Det har vært min hovedidrett som utøver. Jeg har spilt fotball, jeg har gått langere enn, men det er jo orientering som har vært min hovedidrett, både som utøver og som trener, og etter hvert også mye som arrangør og administrator, så der bruker jeg en del av flytida mi på orientering. Det er ikke så mye medieoppmerksomhet oidretten får, så det er ikke så mye man får jobbe med det i mediasammenheng, men vi har da kommentert litt verdenskøp på TV 2, vi har sendt litt, men på flytida er det en del orientering.